मेरा नाम अमिताभ यश है मैं मूल रूप से बिहार में भोजपुर जिले का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ 1996 बैच का आई ऑफिसर हूँ और इस समय एस टी एफ आई जी उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ मेरे फादर भी एक पुलिस अधिकारी थे बिहार में और मेरे फादर इन लॉ भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे इस प्रकार से मैं एक अकेला ऐसा आई पी अफसर हूँ जिसके फादर और फादर इन लॉ दोनों आई पी अफसर थे My better half is working in the forest department. She is very talented, posted. In the past, my my education was in Bihar and Delhi. I was in 10th class ICSC, Patna, St. Michael's School. After that, I went to the Delhi Public School in Arkepuram. और वहाँ से पास करने के पास आउट होने के बाद मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में बीएससी किया और आईआईटी कानपुर से एमएससी किया और तब तक शायद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और 95 और 95 के एग्जाम में सेलेक्ट हो गया अभी जो समस्या है के सामने है ये ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई इसके पहले लेकिन पिछले दो तीन जनरेशन में इस प्रकार की समस्याओं को का अनुभव नहीं किया था छोटे स्तर पर पैंडमिक्स पहले पिछले बीस साल में ही पाँच से सात पैंडमिक्स रिपोर्टेड हैं सात से सोलह तो छोटे स्तर तो पर पहले उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे देश पे नहीं पड़ा या दुनिया की मेजर इकोनॉमीज पे नहीं पड़ा लेकिन आज़ादी के पूर्ववर्ती वर्षों में हमारा देश बड़े एपिडेमिक्स का शिकार होता रहा है मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर बताते हैं ने बताया था कि उन्नीस सौ में एक बहुत तेज बहुत तेज़ी से प्लेग फैला था और उस समय हमारे गांव में लगभग आधे लोगों की मृत्यु प्लेग से हो गई थी हमारे समाज ने इस प्रकार की समस्याओं को पहले भी झेला है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन लेसन्स को हम भूल गए और प्रकृति ने हमें दोबारा से वो लेसन देने की कोशिश की है जो जनरली हमारे पास एक्यूमलेटेड विजम में होना चाहिए ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक कोर्स करेक्शन का मौका भी है जिस प्रकार से हमने अपने इन्वायरमेंट को ट्रीट किया है जिस प्रकार से हमने लाइफ को लाइफ फॉर्म्स को ट्रीट किया है तो पूरे विश्व में ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी ये सभी लाइफ फॉर्म्स का रहना जरूरी है तभी हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल है बहुत और भी समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी और ये बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं कि इसका इफेक्ट क्या होगा दुनिया भर में ग्लेशियल मेल्टिंग होगी आइस कैप्स की मेल्टिंग होगी उसका क्या असर होगा किस प्रकार से लाइफ का बैलेंस चेंज होगा और उसका ह्यूमन राइट पे क्या असर होगा और एडवर्स असर होने की पूरी इसी प्रकार फूड चेन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो रहे थे उससे उससे भी ह्यूमन राइट पर बहुत ही खतरा खतरा रहा था इकोलॉजिकल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे थे ग्रीन हाउस गैसेस एटमोसफेयर में बढ़ती चली जा रही थी और उससे क्लाइमेट चेंज तो इज अ रियलिटी इट इज नो लॉन्गर समथिंग यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज भी का असर पूरी दुनिया को नजर आ रहा होगा बड़े बड़े रिजर्वर्स कार्बन रिजर्वर्स हैं वो ऑब्लिटरेट हो रहे हैं उसके साथ साथ 
जो लाइफ फॉर्म्स वहाँ एम्बेडेड है उनके सिस्टम्स में वो भी ऑबिटरेट हो रहे हैं और ये स्वयं में मैंने की ये पहले से ही बात कर तो ये एक मौका है पोस्ट करेक्शन का और अपनी विजडम को बहाने का स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक मौका है स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो एक मैकेनिकल जैसे कार प्रोड्यूस होने की असेंबली लाइन होती है उस प्रकार की एक सिस्टम के रूप में डेवलप हो रही है तो असेंबली लाइन सिस्टम से अब हट कर हर टैलेंट को अलग तरीके से उभरने देने का समय भी आ गया है और ये इंडिकेशन ये जो समस्या हमारे सामने ये इंडिकेशन दे रही है और ये अपॉर्चुनिटी भी दे रही है हमारे पास एडवांटेज टेक्नोलॉजी का है आज इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति को वो सीखने का मौका उपलब्ध है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो हर स्टूडेंट को एक हॉबी डेवलप करनी चाहिए एक हॉबी एक ऐसी ऐसी हॉबी जिसमें वो स्वयं को निखार सके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सके और साथ ही स्टडीज में उस चीज़ को परस्यू करना चाहिए जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से अब ये पॉसिबल है कि हम अपना समय वहाँ दें जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और हम सर्वश्रेष्ठ के रूप में निकल रहे हैं इस देश के को के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ तक इस वायरस का सवाल है कोरोना वायरस एक बहुत ही डिफिकल्ट फैमिली ऑफ वायरसेस का हिस्सा है कोरोना वायरस से रिलेटेड वायरसेस की पैंडमिक्स पहले रिपोर्ट हुई मर्स सार्स इनके इलाज अभी तक नहीं मिल पाए ये उम्मीद है कि जल्दी जल्द जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस का कोविड नाइन्टीन का कोई वैक्सीन या इलाज मिल जाएगा अन्यथा दुनिया को इस वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा और तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं किस प्रकार से हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं इनमें फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है इसमें भी एक बहुत ही मेजर चेंज आएगा बट आई सी इट मोर एज एन अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द एजुकेशन सिस्टम I am sure that it is going to give us something positive and something innovative, and we'll all gain from it from this kind of.